。我劝你还是替你肚子里的孩子想一想，别像他妈一样。你出生就没有爸。你活着我都看不起你。去死吧！真的，我没跟你开玩笑。去死吧你！是不是要去死？你应该去死。听懂了吗？妈，对不起。喂，姨妈，好久不见。静静，珊珊是不是做了什么对不起你的事啊？姨妈，对不起你。姨妈，你别哭啊。珊珊这孩子从小就没爸，我又没有时间管教他，他才养成了这么倔的性子。静静，千错万错都是姨妈的错，是我没把他教好，姨妈替他跟你道歉啊。你打他骂他都好。只求你看在姨妈的面上，原谅她一回，好吗？姨妈，那都是过去的事了，就别再提了。你放心，我会好好处理的。刚刚珊珊跟我说了一些莫名其妙的话，我现在很担心。珊珊，珊珊。行了，幸亏这次抢救及时，以后千万不要再做这种傻事了，好吗？我去上班了。老公，不要离开我。珊珊，我们回到以前的关系吧，这样对谁都不好。老公，你这是何苦呢？我除了你什么都没有。你如果离开我，我只能去死。老公，你是来看我笑话的。满意了吗？你为什么这么执迷不悟？为了那个男人值得吗？我是不会输给你的，绝不会。输赢真的那么重要吗？我们不一样。你好好养伤。不管怎么样，我不想让姨妈伤心。妈，你别说了，我知道错了。我现在才明白，这世上对我好的。
，要是天天能吃到静姐做的菜，少红是命也值得。你真能贫嘴。Cheers。Cheers。刘星，这些天我想了很多。也许你说的是对的，我不应该一直信赖怨恨中。伤人伤己。哇哦！他终于想通了！哇哇哇哇！他终于想通了，他通了，想通了！哇哇哇哇哇！哇！耶！小律师，你帮我起诉离婚吧。越快越好，我想尽快结束。嗯。